Bonjour à tous et bienvenue probablement sur le terrain de football le plus haut du monde à la Rhine Canada. Alors pour ce troisième épisode d'inspiration, je vous propose qu'on parte à la découverte de cette ville inédite, extraordinaire, avant d'aller faire un petit coucou à notre équipe de chercheurs. Allez, c'est parti, on commence par un petit match de foot. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment difficile de jouer à une telle altitude. Je ne sais vraiment pas comment ils font. Probablement le signe d'adaptation génétique. C'est ce que d'ailleurs essaie de comprendre notre équipe de scientifiques. Mais je peux vous, je peux vous dire, c'est vraiment impressionnant à voir. Alors ça y est, le match de football est terminé. Je suis bien fatigué. Cette ville est vraiment impressionnante aussi d'un point de vue du climat, puisqu'on a eu les quatre saisons. Dans la même journée, il neigeait il y a quelques minutes et maintenant il fait soleil. Alors, petite nouveauté cette année, ce que je vous propose, c'est qu'on aille visiter une école, euh, une des écoles de la Rhine Canada, un petit peu plus loin. Allez, suivez-moi. Ça y est, nous voilà devant l'entrée du collège et je vous propose qu'on aille faire une petite visite. Los niños se acostumbran al clima, para ellos no, no es una novedad, no, no, no se trata de que sea difícil estar en, este, en esta altura, más de 5.000 metros, para ellos se adecuan. Eh, la profesión de ser docente es muy, para mí es lo más grande que puedo existir, porque los docentes formamos a futuros profesionales. Antonio, ¿y cómo es la escuela aquí a la Rinconada? Es excelente. ¿Excelente? Sí. ¿Y la vida a la Rinconada? Es excelente también, solo que un poco difícil. Sí. Porque trabajo sí. ¿Por, ¿Por qué es difícil? Porque hay trabajos un poquito pesados y porque hay mucha, muchos asaltos y problemas de... C'est incroyable et surprenant de voir des enfants étudier dans des conditions extrêmes comme celle-ci avec deux fois moins d'oxygène. Alors ce que je vous propose maintenant pour la suite de cet épisode, c'est qu'on aille à la rencontre de notre équipe de scientifiques au laboratoire. Check. Buenas. Buenas. ¿Qué? Adelante. Alors pendant qu'on est en train d'offrir des lunettes aux enfants, je vous propose qu'on aille à la rencontre d'Emery Stoffer et de Benoît Champignol et d'essayer de comprendre pourquoi j'ai autant souffert en altitude lors de ce match de football. Salut les gars Salut Axel Axel Bon, pourquoi après une semaine d'acclimatation, je suis autant essoufflé à 5300 mètres d'altitude euh, Alors déjà, il y a des facteurs pour expliquer ta, ta fatigue et ton manque de performance, il y a des facteurs assez généraux. Tu as dû remarquer qu'en altitude, on dormait quand même nettement moins bien. Ça, c'est clair. En plus, euh, j'ai l'impression que tu as un rythme de travail euh, qui est quand même assez important. L'alimentation n'est peut-être pas euh, euh, optimale. Donc, tout ça, ça peut expliquer en partie ton manque de performance sur le terrain de football. Après La seconde chose, c'est que tu t'es rendu compte que tu manques d'oxygène en altitude. Et lorsque tu fais un effort, la quantité d'oxygène qui est contenue dans le sang, elle va encore plus baisser. Elle baisse encore plus parce que ton débit cardiaque s'accélère. Et donc, le sang, il va passer encore plus vite au contact des poumons il aura moins de temps pour s'oxygéner. Là, on parle de désaturation à l'effort. C'est-à-dire que la quantité d'oxygène baisse à l'effort. Il y a également un autre facteur, c'est que ton cerveau va à l'effort recevoir moins d'oxygène et avoir tendance à limiter tes capacités à l'effort pour essayer de se protéger 
euh, pour essayer de se protéger. Donc concrètement, je ne pourrais jamais être aussi performant que nos amis péruviens Non, malheureusement jamais. Et ça, c'est lié à quoi ben, C'est lié au fait que malgré euh, l'arrivée des mécanismes d'acclimatation, il n'y a pas de mécanisme d'adaptation pour un habitant de plaine, parce que le mécanisme d'adaptation repose sur des modifications génétiques, sur une sélection naturelle qui favorise les gens les mieux adaptés à vivre en haute altitude. Et toi, ben, ce n'est pas ton habitude, ce n'est pas l'habitude de tes parents, de tes ancêtres, donc il n'y a pas eu cette sélection naturelle. Ok, merci les copains. Eh bien voilà, j'ai une partie de la réponse. Et maintenant je vais aller recueillir un peu l'ambiance dans le reste du laboratoire auprès des chercheurs. <rire> Première fois euh, à la Rinconada. Oui, première qu fois. Qu'est-ce que ça te fait C'est impressionnant, déjà c'est impressionnant par l'altitude à laquelle on est et par euh, l'architecture. On est dans une ville d'à peu près 50 000 habitants dont la plupart des constructions ne sont pas en dur, avec un climat où on peut avoir les quatre saisons en une journée, on peut avoir de la pluie, de la neige, du soleil dans la même journée et des gens grosso modo qui vivent dans des conditions assez précaires, ils n'ont pas de chauffage, on n'a pas d'eau chaude actuellement. Et malgré tout, ils vivent ici et ils ne s'en plaignent pas, pas trop, ils arrivent à vivre, à vivre ici. Donc c'est assez, assez impressionnant, je pense que tant qu'on n'est pas venu ici, on ne peut pas vraiment s'imaginer les conditions qu'il y a ici. Ce n'est pas possible de se mettre à la place de ceux qui vivent ici, mais c'est des conditions de vie hyper dures. Et ces, ces mineurs, ces péruviens, ces femmes, ces enfants, enfin, ils ne se plaignent pas. Euh, au contraire, ils nous demandent nous si on a froid ou pas. Mais euh, enfin, c'est un, un, un monde à part, la Rinconada. Euh... C'est terminé pour ce troisième épisode d'Inspiration. On espère que ça vous a plu. Dernière ligne droite pour notre équipe de chercheurs qui enchaîne les journées de 12 à 14 heures. En attendant, je vous laisse avec quelques images de la Reine Canada. A bientôt. <rire>